राम राम फीजी में हिंदी द्वारा प्रस्तुत गिरमिट की कहानी के तेरहवें प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने पंडित तोताराम सनाटे का भारत में गिरमिट के विरुद्ध प्रचार के बारे में जाना और उनकी पुस्तक फीजी में मेरे 21 वर्ष की अपार सफलता देखी आज की भाषा में यदि हम कहें तो यह पुस्तक वायरल हो गई थी आज हम आपको इस जन आंदोलन की पूरी तस्वीर दिखाएंगे थोड़े में जहां तक हो सका हमने हर मुख्य घटना का और इस आंदोलन को सफल बनाने में लोगों के योगदान की कहानी को बटोरा है ध्यान से सुनिए चार मार्च 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गिरमिट प्रथा को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं सभी भारतीय सदस्य उनका जोरदार समर्थन करते हैं पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दी जाती है दिस विल नॉट बी द एंड ऑफ द मैटर दिस मोशन द काउंसिल में रेस्ट अशोर विल बी ब्रॉड फॉर अगेन एंड अगेन यह इस मामले का अंत नहीं है यह प्रस्ताव बार बार लाया जाएगा जब तक कि हम इसे सफल नहीं बना देते यह हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रभावित करता है इसलिए सरकार जितनी जल्दी इसको स्वीकार करने की जरूरत को समझ ले यह सभी पार्टियों के लिए उतना ही अच्छा होगा एक अगस्त 1912 को बॉम्बे में पारसियों की कम्युनिटी के अध्यक्ष स जमशेद जी जे जी भोए सरकार को पेटिशन भेजते हैं कि इस प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया जाए जो भारत के मान को सभ्य दुनिया की आंखों में कम करता है इस पारसी कम्युनिटी ऑफ बॉम्बे के सदस्य बड़े बड़े पारसी बिजनेसमैन थे सभी ने इस पेटिशन का जोरदार समर्थन किया रतन जी टाटा ने पचहत्तर हजार रुपया सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का योगदान गोपाल कृष्ण गोखले को इस कार्य के लिए दिया जिसका मूल्य आज शायद करोड़ों में होगा इस धन का कुछ भाग दक्षिण अफ्रीका के लिए भी था जहां गांधी जी गिरमिट के विरुद्ध कार्य कर रहे थे 1913 को पंडित तोताराम सनाढ़े द्वारा भेजी गई कुंती की कहानी भारत मित्र में छपती है और देश भर में हलचल मचा देती है कुंती भारतीय नारी के सम्मान का प्रतीक बन जाती है जो गिरमिट प्रथा के चलते खतरे में है क्या कुंती की कथा को सुनकर भी हमारे भाई इस कुली प्रथा को बंद नहीं करवाएंगे क्या यह भारत का अपमान नहीं कि उसके देश के स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर सुदूर देशों में ले जाया जा रहा है और अमानवीय और अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है 28 अप्रैल 1914 को पंडित तोताराम सनाढ़े भारत वापस लौटते हैं फिजी से 21 साल बाद और लौटकर अपनी पुस्तक फिजी में मेरे 21 वर्ष प्रकाशित करते हैं पंडित बनासी दास चतुर्वेदी के सहयोग से और गिरमिट के विरुद्ध प्रचार अभियान शुरू करते हैं भारत भर के समाचार पत्रों में इस पुस्तक की चर्चा होने लगती है जैसा कि आपने एपिसोड 11 में देखा और भारत के नेता और पत्रकार गिरमिट प्रथा को बंद करने की मांग करने लगते हैं गिरमिट का विरोध एक जन आंदोलन पीपल्स मूवमेंट का रूप लेने लगता है लोक साहित्य भी गाँव में बसी जनता तक पहुंचती है और उनको नाटक गीतों के द्वारा गिरमिट के कष्टों के बारे में बतलाती है पोस्टर्स बांटे जाते हैं पंडित तोताराम सनाढ़े एक एक गांव पहुंचकर लोगों को आरकाठियों से सावधान करते हैं और गिरमिट की क्रूरता के बारे में बतलाते हैं फिजी से डॉक्टर मनीला लगातार लेख भेज रहे थे आर्टिकल्स भेज रहे थे जो भारत की पत्र पत्रिकाओं में छप रही थी भारत की ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि लोगों में 
गिरमिट के प्रति नाराजगी बहुत गहरी और बड़े पैमाने पर फैलने लगी थी जगह जगह आरकाठियों को अपना काम भी रोक देना पड़ा एक रिपोर्ट के अनुसार जहां आरकाठी एक हफ्ते में 100 सौ एमिग्रेंट ब्रिटिश गयाना के लिए और 200 सौ त्रिनिडाट के लिए इकट्ठा कर लेते थे वहीं अब वह आधा हो गया था और गिरते जा रहा था और हर दिन आरकाठियों की ओर से नई नई परेशानियों को लेकर शिकायतें आ रही थी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद और गोपाल कृष्ण गोखले को दिए गए वचन के अनुसार साल भर भारत यात्रा करते हैं और उसे नजदीक से समझते हैं फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का स्वर्गवास हो जाता है और वे गिरमिट का अंत देखने के लिए जीवित नहीं रहते पंडित तोताराम सनाढ़े अन्य इलाकों की यात्रा आरंभ करते हैं मैकनील और चिमन लाल का गिरमिट पर रिपोर्ट सामने आता है और जैसा कि आप जानते हैं यह गिरमिट के पक्ष में था इन दोनों ने अपना रिपोर्ट चाहे जैसा भी बनाया हो पर फिजी में हो रहे आत्महत्या और मौतों की संख्या को छुपा नहीं पाए इस पर सीएफ एंड्रयूज की नजर पड़ी और उन्हें बड़ा झटका लगा उन्होंने अभी तक रेवरेंड जॉन बर्टन और पंडित तोताराम सनाढ़े की पुस्तकें पढ़ ली थी उनका विचार था कि कुछ भी हो सरकार मैकनील और चिमन लाल के रिपोर्ट को ही महत्व देगी इसलिए उन्होंने अपने मित्र भारत के वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंज के पास एक पत्र लिखा और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कही और इस इंक्वायरी के लिए अपना नाम उन्होंने प्रस्तुत किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्य भी यही चाहते थे लॉर्ड हार्डिंज ने अपनी सहमति दे दी सितंबर 1915 को सीएफ एंड्रयूज ने इस काम के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू को अपने साथ लिया और फीजी के लिए चल पड़े एंड्रयूज और पियसन 5 नवंबर 1915 को फीजी पहुंचे और यहां पांच हफ्ते रहकर हर वर्ग से मिले इंटरव्यू किए रिकॉर्ड्स देखे उनका अध्ययन किया उनको स्टडी किया भारत लौटकर एंड्रयूज और पियसन ने 19 फरवरी 1916 को इंडेंटेड लेबा इन फीजी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया रिलीज किया इस रिपोर्ट का प्रभाव यह पड़ा कि लॉर्ड हार्डिंज ने मदन मोहन मालवीय के गिरमिट खत्म करने के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए गए प्रस्ताव को 20 मार्च 1916 को यह कहकर स्वीकार किया कि सही समय पर इस पर काम किया जाएगा और गिरमिट का विकल्प तैयार हो जाने पर इसका सब्सटीट्यूट मिल जाने पर ही इसको बंद करने पर कदम उठाए जाएंगे जैसे कि स्लेवरी सिस्टम का विकल्प इंडेंचा सिस्टम था ऐसे ही ब्रिटिश सरकार इंडेंचा का विकल्प चाहती थी जिससे प्लांटर्स का कोई नुकसान ना हो अब लॉर्ड चार्ल्सफर्ड भारत के वॉइस रॉय बन गए थे और वे गिरमिट को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे 26 से 30 दिसंबर 1916 को गांधी जी ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर आयोजित एक सभा में प्रस्ताव रखा कि सरकार भारत से श्रमिकों को विदेशों में ले जाने की प्रथा को बंद करे और उन्होंने कहा कि आने वाले साल में इसे खत्म कर देना चाहिए फरवरी 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 
गिरमिट को तुरंत खत्म करने के लिए एक बिल पेश करना चाहा, जिसे वाइस रॉय लॉर्ड चांसफर्ड ने अस्वीकार कर दिया रिजेक्ट कर दिया इस तरह से बार बार काउंसिल में प्रस्तावों के अस्वीकार हो जाने को देखकर गांधी जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा अब अखिल भारतीय आंदोलन करना होगा ऑल इंडिया एजुटेशन नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा गांधी जी पहले पहुंचे बॉम्बे और एक सभा में गिरमिट को खत्म करने के लिए समय निश्चित करने पर चर्चा की गई तीन सुझाव सामने आए एक जल्द से जल्द खत्म किया जाए दो तुरंत खत्म किया जाए और तीन 31 मई 31 मई से पहले खत्म किया जाए लोगों के अलग अलग विचार थे गांधी जी एक निश्चित तारीख के पक्ष में थे उन्होंने लोगों को समझाया जल्द से जल्द का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होगा जो बहुत लंबा भी खिंच सकता है तुरंत भी हर किसी के लिए अलग होगा सरकार के लिए अलग लोगों के लिए अलग हमें स्पष्ट होना होगा हमें एक निश्चित तारीख देनी चाहिए 31 मई यदि सरकार 31 मई तक गिरमिट को खत्म नहीं करती है तब हम अपना अगला कदम उठाएंगे सत्याग्रह सत्याग्रह यानी सिविल रेजिस्टेंस लोग उनकी बात मान गए और इस दिन की घोषणा कर दी गई 31 मई 1917 बॉम्बे के उसी एक्सेलसियर थिएटर में गांधी जी ने ऐलान किया याद रखो 31 मई 1917 तुमने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और अपने अनपढ़ और भोले भाले लोगों को गुलामी के लिए बिक जाने देते हैं तो हमें ईश्वर और लोगों को अपनी इस चूक के लिए जवाब देना पड़ेगा गांधी जी का सोचना सही था क्यों ये देखिए लॉर्ड चार्मसफर्ड का टेलीग्राम जो उन्होंने लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजा था जहां भारत के लिए सभी बड़े निर्णय लिए जाते थे उन्होंने लिखा लॉर्ड हार्डिंज के आश्वासन को कि सही समय पर गिरमिट को बंद किया जाएगा को सभी ने यह सोचकर मान लिया कि गिरमिट को बंद करने में बहुत समय नहीं लगेगा किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि इसको बंद करने का काम पाँच साल तक टाला जा सकता है बाल गंगाधर तिलक ने भी 31 मई के अल्टीमेटम को जोरदार समर्थन दिया और भारत के समाचार पत्रों में मीटिंग्स में पेटिशंस में यह तारीख बार बार आने लगी उन्होंने जगह जगह भाषण देना शुरू किया युवा लोग अपने मंडलियों में दलों में तैयार करें ये दल हर डेपो में जाए जहाँ पुलिया को इकट्ठा किया जाता है और जहाँ से उनको फिर आगे भेजा जाता है और उनको दुख भरी और अनैतिक जीवन से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें बंधुआ मजदूर को रोकने के लिए कानून के खिलाफ जाना गलत नहीं होगा पर फिर भी तुम्हें तैयार रहना होगा कानून के अंतर्गत किसी भी सजा को भोगने के लिए भारत भर में स्वयं सेवकों के दल भारतवासियों को जाने से मना करें उन्हें रोके और उनको अरखाठियों के चुंगल से बचाएं सफल लो एक भी भारतीय 31 मई के बाद पुली बनाकर भारत से बाहर नहीं जाने पाएगा बॉम्बे के धनी वर्ग की एलिट सोसाइटी की महिलाएं लेडी मेहता मिसेस रनाडे लेडी टाटा लेडी करीम बॉय लेडी चंद्रावरकर और लेडी पेटीट ने बॉम्बे में गिरमिट को खत्म करने पर एक मीटिंग की और वाइस रॉय से जाकर मिली ये महिलाएं राजनीति से कभी जुड़ी नहीं थी इसलिए गिरमिट के मामले में इनको आगे आते देख सर स्टैनली रीड टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने कहा 
The best Indians would be driven to extremist nationalism. If indenture were allowed to continue despite their opposition. श्रेष्ठ भारतीय चरमपंथी राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की ओर प्रेरित हो जाएंगे यदि उनके विरोध के बावजूद गिरमिट प्रथा को रोका नहीं गया सी एफ एंड्रूज स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी इलाहाबाद मद्रास और कलकत्ता जाकर गिरमिट के विरुद्ध प्रचार करते हैं देश भर में लोग सभा कर रहे थे मीटिंग्स कर रहे थे और इन सभाओं की मांग को लिखित रूप में वाइस रॉय के पास भेज रहे थे महिलाएं भी अलग से सभाएं कर रही थी और लिखित रूप से पेटिशंस वाइस रॉय के पास भेज रही थी ये देखिए बॉम्बे से निकल गांधी जी कराची पहुंचे और वहां सभा किए गिरमिट को बंद करने के उनके प्रस्ताव को बहुत भारी समर्थन मिला कराची से निकल लाहौर दिल्ली के रास्ते 6 मार्च को गांधी जी कलकत्ता पहुंचे 7 मार्च को एक पब्लिक मीटिंग की आयोजना की गई इसमें कई सारे लोगों ने भाग लिया भारत के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता गिरमिट के विरुद्ध अभियान चलाने वाले लोग जैसे सी एफ एंड्रूस और उनके समर्थक आम जनता और कुछ यूरोपियन भी सभी ने कड़े शब्दों में इस प्रथा के द्वारा हो रहे भारत के घोर अपमान का राष्ट्रीय अपमान का खंडन किया और 31 मई से पहले इस प्रथा को बंद कर देने की मांग की सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा दुनिया के किसी भी भाग में जहां भारतीयों पर अत्याचार होता है तो हम पढ़े लिखे भारतीयों की आवाज न्याय के लिए उठेगी सुनाई देगी लोग कह रहे थे कि बंगाल से तो लोग कुली बनाकर नहीं ले गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनाइटेड प्रोविंस की पीड़ा मद्रास की और पंजाब की पीड़ा बंगाल की पीड़ा है हम सभी 
आज एक ही ध्वज के नीचे एक ही कामना से प्रेरित होकर एक साथ खड़े हैं गांधी जी भी इस अवसर पर बोले प्लांटर्स ने अपने बड़े बड़े लोगों को इंग्लैंड भेजा है गिरमिट का समय और बढ़ा देने के लिए यदि भारतीय जोरदार प्रयास नहीं करते हैं तो वे लोग सफल हो जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नहीं बताएगा कि कब गिरमिट का अंत होगा लोग बताएंगे और लोगों ने तय कर लिया है 31 मई सरकार बार बार समय नहीं बढ़ा सकती है अब लोगों का यह कर्तव्य है कि कहें हम 31 मई से एक मिनट भी ज्यादा सहन नहीं करेंगे लंदन कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया कोई भी विकल्प कोई भी सब्सटीट्यूट भारत को स्वीकार नहीं है अब सिर्फ कहने की देरी थी और लोग सत्याग्रह के लिए कूद पड़ते ब्रिटिश को इतनी समझ तो हो ही गई थी वाइस रॉय लॉर्ड चार्म्सफर्ड ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड चैम्बलेन के पास लिखे अपने टेलीग्राम में कहा पिछले कुछ महीनों से सारे भारत में गिरमिट को तुरंत बंद करने के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं मुख्य मुख्य जन आबादी वाले स्थानों में सार्वजनिक सभाएं पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं इसमें भाग लेने वालों की संख्या न केवल बहुत भारी है बल्कि इसमें भारतीय और यूरोपियन दोनों के विद्वान लोग भी थॉट लीडर्स भी भाग ले रहे हैं जो आमतौर पर ऐसी सभाओं में भाग नहीं लेते हैं वाइस रॉय लॉर्ड चार्म्सफर्ड सत्याग्रह की संभावना से चिंतित थे वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह की शक्ति और उसकी सफलता के बारे में जानते थे जबकि वहाँ उनके साथ भारतीयों की संख्या कम थी यहाँ तो पूरा देश साथ देने को तैयार बैठा था 31 मई से पहले ही 12 मार्च 1917, सौ मार्च 1917 को सरकार नोटिस निकालती है कि गिरमिट के अंतर्गत भारतीयों का देश से बाहर ले जाना रोका जाता है गिरमिट पर रोक लगा देने का संघर्ष भारत और भारतीयों की एकता का महाप्रदर्शन था कहा भी गया है कि सारा भारत जितना एकजुट होकर इस गिरमिट प्रथा को बंद करने के लिए साथ आया उतना तो वह अपनी खुद की आज़ादी के लिए भी एकजुट नहीं हो पाया था यह भारत की सफलता की कहानी थी भारतीयों की शक्ति की कहानी थी इसलिए ब्रिटिश द्वारा लिखे गए इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता जब हमने अपने आप को ब्रिटिश की कहानी से इस ब्रिटिश नेरेटिव से मुक्त किया अपने आप को फ्री किया हमें हमारे इतिहास की सच्चाई दिखाई देने लगी और हम उसे अच्छी तरह समझने लगे अभी थोड़ी कहानी बाकी है इसलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी आज चलते चलते हम उन तमाम लोगों का उन करोड़ों लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने गिरमिट को खत्म करने के आंदोलन को सफल बनाया पंद्रहवीं शताब्दी के फिफ्टीन सेंचुरी के संत कवि नरसिंह मेहता के इस गीत के साथ जो गांधी जी को भी बहुत प्रिय था वैष्णव वजन तो तेने कई जे पीड़ पड़ाई जाने रे वैष्णव वजन तो तेने कही जे 
भीड़ पर आए जाने रे सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो पर तुखे उपकार करे तो ये पर तुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे दूसरे के दुख पर जब वह उपकार करता है तो अपने मन में कोई अभिमान नहीं आने देता सकल लोक सहुने वंदे निंदा न करे की रे सकल लोक सहुने वंदे निंदा न करे जो सभी का सम्मान करता है और किसी की निंदा नहीं करता वाच का चमन निश्चल राखे धन धन जननी टेणी रे वाच का चमन निश्चल राखे धन धन जननी रे जो अपनी वाणी कर्म और मन को निश्चल रखता है उसकी माँ व धरती जिसमें वह जन्मा है धन्य धन्य हो जाती है वैष्णव वजन जो तेने कही जे पीड़ पर जाने रे वैष्णव वजन तो